प्रॉब्लम 2.14 क्वेश्चन है चैप्टर टू का हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन इक्वल टू फाइव ऑर्बिट ठीक है एन इक्वल टू फाइव ऑर्बिट में आपको उसे आयोनाइज करना है मतलब इन्फिनिटी पे भेज देना है Compare your answer with ionization enthalpy of hydrogen atom. Ionization enthalpy of hydrogen atom का क्या मतलब है कि energy required to remove the electron from n equal to one orbit. ठीक है तो देखिए in general, if electron is in nth orbit, हमें नहीं पता है कौन सा है n nth orbit. ठीक है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ई एन ठीक है आयोनाइज होने पे वेन आयोनाइज तो एनर्जी कितनी होगी एनर्जी विल बी ई इंफिनिटी ठीक है ये इंफाइनाइट पे आप एन इक्वल टू इंफाइनाइट पे कॉरेस्पॉन्ड करा रहे होंगे आप ठीक है तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है आप जूल की टर्म्स में आपको याद होना चाहिए माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन ठीक है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो जेड क्या हो जाएगा वन एटॉमिक नंबर है जेड इक्वल टू वन फोर एच एटम ठीक है भाई सो वेन आयोनाइज एनर्जी यानी इन्फाइनाइट लेवल पे एनर्जी क्या हो जाएगी ई इन्फिनिटी Is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square divided by infinity square. So, कहने का ये मतलब है कि e infinity क्या होगी zero. अब ये किसी nth level पे है. अब यहाँ से आपने इसे infinity पे भेज दिया, ठीक है? तो energy जो है ionization energy वो delta e वो कितनी होगी? e infinity minus e n. तो यानी ध्यान से देखें तो डेल्टा ही क्या हो जाएगा जीरो और माइनस ई एन यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस नेगेटिव ऑफ एन एथ लेवल ठीक है उतनी एनर्जी हमें उसमें पुट करनी पड़ेगी सो एस सो दैट इट एस्केप्स टू इंफिनिटी तो दिस इज फेयरली सिंपल अब एन इक्वल टू फाइव है ठीक है जो हमारा केस है यहाँ पे क्या एन इक्वल टू फाइव है ये हमने जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑप्टेन कर लिया ठीक है और यहाँ पे क्या है इफ एन इक्वल टू फाइव जो कि हमारा केस है यहाँ पे तो सिंपली द आंसर विल बी माइनस ई एन ठीक है तो यानी क्या हो जाएगा आंसर माइनस ई एन आंसर है एंड दैट इज नथिंग बट माइनस टू पॉइंट वन एट इन टू टेन टू द पावर माइनस एटीन जेड वन है और ये फिफ्थ लेवल है ठीक है सो इफ यू सॉल्व इट तो आयोनाइजेशन एनर्जी टर्न आउट टू बी 8.72 पॉइंट सेवन टू इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी जूल्स इतनी एनर्जी चाहिए होगी एन इक्वल टू फाइव से हमें आयनाइज करने के लिए एन इक्वल टू वन से कितनी चाहिए होगी फ्रॉम एन इक्वल टू वन ठीक है तो इट विल सिंपली बी माइनस ई वन यानी कि कितनी होगी माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन जूल ठीक है माइनस ईवन कितना हो जाएगा टू पॉइंट वन एट इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन जूल तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी कम कौन से केस में चाहिए इन द केस ऑफ एन इक्वल टू फाइव और ये ऐसा होना भी चाहिए देखिए ये इन्फिनिटी है यहाँ कहीं मान लिया फिफ्थ लेवल है और यहाँ वन है तो आप देख सकते हैं कि अगर वन से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो इतना एनर्जी गैप है ठीक है ये ई इन्फिनिटी माइनस ई है लेकिन अगर फाइव से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो इतना ही गैप है तो ऑब्वियसली जो एनर्जी कम कहां पे चाहिए होगी जब आप इक्वल टू फाइव से उसे आयनाइज कर रहे हैं 